。上一期呢，我们讲了在黄金海岸最高的 Sky Point 吃早餐，这次呢，我们就到 Q 一最底下的一家日本铁板烧店来吃晚餐吧。你上一下，来来来。大家一般路过铁板烧的窗口，听到里面叮叮锵锵的声音，还有喂个鸡蛋呐、啊、喷个火啊什么的，就很容易就会在那里驻足一番，被里面的欢声笑语所吸引。我们其实也是这样，每次出出最近的这个酒店的大厅的门口，也是个经过的地方。所以听到或者是看到里面这种热闹的镜头，很难抵挡里面的诱惑，尤其是在大家度假的大环境下，一冲动就会想进去啊体验一把啊。然后我老婆就约定了，在我们度假的第三天的晚上，那就固定了一周。到了我们用餐的时间，我们准时到了地方。一进去呢，其实里面有点感觉乱哄哄的，并不是从外面隔着玻璃看到的那么美好啊。声音有点嘈杂，就算他们每个桌子都有固定的抽油烟机，但是实际上里面的油烟味还是有点大的。整体的空间嘛，呃，这个商家嘛，大家都懂的，肯定是会充分利用，毕竟他们的生意每天也都这么好，所以说位置和位置之间都其实都非常狭窄，这个其实也能够理解了，这只是一个，我只是表达一个直观的感受。呃，我们呢就先被安排在一个区域在休息，这是应该是专门给客人休息的一个场所。虽然我们像我刚才介绍的，昨天就已经预约好了，但是，呃，因为我们一一家是五个人，明显还是上不了台面嘛，所以最终是等了大概有十五分钟吧。我们在这个等候区域玩的还是很开心的，因为他们布置的还很漂亮。等到我们上桌的机会以后呢，和另外的六个人才凑成了这么一桌。他们也是有两个小孩，然后四个大人。在之后的聊天中呢，知道他们这一家人实际上是来自黄金海岸的 local， 所以看来这一家店口碑应该还是不错的。不光是只有我们这种啊、呃、不知情的旅游者从窗外驻足就啊、呃、从窗外看见就想进来的人，看来也是有不少 local 会过来光顾。铁板呢？我们当时坐在这个桌子上以后，铁板呢是开着的。我们都被烤的其实挺热的，就我们坐的地方其实你是感受到这个热气的。可以注意到的是，铁板上面还用盐写的祝福语，看来盐。在这个温度的情况下是化不了的，这个是给我上了一课。呃，我们做的这个厨师呢，也是姗姗来迟。这个小帅哥呢，并不是日本人。他在我聊天中，他跟我们说他，他他他并没有说他是哪里的，他只是说，当我们问他你是不是 Japanese 的时候，他说 I hope so。一开始呢，当然有一段他自己的一个开场白了，比如说喷个火啊之类的，呃，热闹热闹。嗯，还还有一段刀叉的这个耍宝。从现场来看呢，这个 live show 实际上失误是频出的，动作其实真的也不是太连贯，甚至我觉得他还有一点点拘谨和紧张。但是很奇怪的是呢，后来我从这段视频上来看呢，他整个动作和和过程还是很酷炫的，我也不知道这是其中是什么道理，所以说是不是啊，我们也不能太相信大家所眼看到的这个 video 的感觉。他在为每一位客人确认完他们点的菜单之后呢，这位大师哥就开始正式的下菜了。第一个当然下的就是蔬菜，嗯、然后整我我先把整个流程说一遍。啊，先他最先下的是蔬菜，大盘蔬菜，然后紧接着是鸡，然后还有袋子、虾、龙虾尾。三文鱼、牛肉，还有一份我自己单独点的乌冬面。嗯、呃，整体来说并没有什么酱料，除了三文鱼，我看到用的应该是有一块柠檬一碗，其他的就只有油、黄油，然后蒜末、盐，还有 teriyaki sauce。That's it. That's all. 所以日餐真的是非常简单的，最重要的实际上就是吃一个新鲜，吃一个热乎劲儿。不要说它好吃呢，还是不好吃呢，其实也谈不上，中等偏上吧。毕竟这一桌子这么多人。
他要全部炒好了以后，一个一个的端给你，从他第一个盛这个菜给你，到最后一个盛菜给你。我我相信这个时间的跨度一定会让食物的火候有所不同，所以一样样的分着做呢，分量呢也不一样，温度呢，你你因为它是铁板嘛，温度也不可能随时的调整，所以火候真的不可能掌握的那么好。呃，如果真的苛刻的说的话，从我个人来说。食物到我的嘴里，其实都是有一点略微的偏老，因因为毕竟这个铁板的温度你是不能控制的。刚才说了，其实还是只是吃个新鲜，不然其实就是吃 t e r i y a k 酱汁的那个味道，和早上在天台看风景其实是一样的。这次吃的其实也不是食物，而是服务，是个热闹。是表演，当然我们呢也是其中表演的一部分。更新的说法其实应该是让观众有参与感，让自己也能成为舞台的主角。比如这个高抛喂食物之类的，整个一桌，包括小孩儿，总共有十一个人，只有两个人接得到食物。从商业角度分析呢，头骨这其实就是一个形式，而不是真正的让你吃，让你吃到。这这位大厨其实也很坦，因为很多次，并不是说是顾客接的不好，而是他抛的有问题。但这谁又会真的在乎呢？大家只会接到的人啊，欢呼捧场而已。就算没有接到，大家也不会怎么样。呃，我估计整个流程也应该有情绪点的设计。开始先烈火烹油啊，炸个场子，耍刀弄枪，打开气氛。之后场子已经热起来了嘛，然后大家就开始互相聊天。冷不丁的呢，等客人之间有交杯换盏的时候，厨师也会拿这个 t o r a k 酱汁的瓶子和你装装装模作样的 cheers 一下，活跃一下气氛。然后基本到了最后呢，再来给你们高抛的食物，让整个气氛就推向了高潮。当大家觉得酒足饭饱之后，基本已经结束的时候呢，嗯，可能客人们有点啊，像我们这样有点意犹未尽的时候，然后最高难度的才来。这位厨师呢，就发给我们每个人手中一个碗，而且这个碗是他专门找医生另外要的。项目就是用你手中的碗来接住。他这个厨师抛过来的一碗炒米饭，值得一提的是呢，这碗炒米饭会在空中会旋转四百六十度，砰，那样给你。确实有点难度，我甚至一度认为，就凭他刚才抛鸡蛋的这个动作的水平。他现在抛这个饭肯定会频频失，但是我没有想到的是，几乎没有人掉链子，只可惜。我觉得其实每天负责打扫卫生的服务员每晚一定都会很郁闷，地上会有很多没有接到的鸡蛋和不打饭的炒米饭。大家可以看到厨师的这个状态其实非常坦然，见怪不怪，没有太多的慌张，只是很礼貌的道歉。我想这样的事情就是打翻米饭或者是没有味道鸡蛋这种事情，估计每晚他们都会经历个十遍八遍上百遍的，已经见怪不怪了。就跟我刚才说的一样，这这其实并不是他们的错，只是一场表演一场秀。这场表演呢，其实根本就没有好与坏，只是重在大家的参与。嗯，因为做视频的原因呢，我查了一下这个餐厅的官网，这个洋葱的正确打开方式应该其实是这样。而炒饭的接和抛之前，我发现别桌的厨师都是把米饭压紧，压得很实以后才开始表演，这样可能重心会更好掌握。啊、嗯，而我们的师傅虽然少了一些经验，就像我说的，谁又在乎？只要他给我们带来了欢乐就可以了。何况可能就是因为他没有这样的把控能力。给我们完成的时间比别桌的时间更长，这样我们这份效果呢，其实是加量不加价的啊，只是提醒大家一下，下次去吃这样的天晚烧，一定不要穿你压箱底的衣服去赴约就好了 ，very nice。生活还在继续 ，Love and Peace。